Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Seperti yang sudah saya bahas di episode sebelumnya, bahwa investasi selalu akan bersinggungan dengan yang namanya risiko. Risiko internal sudah pernah kita bahas di episode sebelumnya. Dan sesuai permintaan, di episode kali ini kita akan membahas apa saja risiko yang dapat terjadi, kemudian apa saja cara untuk mengurangi risiko, ataupun paling enggak mengurangi dampak dari risiko yang terjadi tersebut. Ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap hari Senin, jadi Sobat Pintar tetap ikuti episode dari Duit Pintar. Seperti yang sudah saya tekankan di episode-episode sebelumnya, di beberapa episode mengenai investasi yang saya lakukan, selalu saya tekankan bahwa ketika kita hendak berinvestasi, kita harus fokuskan diri kepada potensi risiko yang dapat terjadi. Bukan kepada potensi reward ataupun potensi hasil yang dapat kita dapatkan. Ingat ada kata potensi di sini. Jadi artinya ada ketidakpastian baik dari sisi risiko maupun dari sisi potensi hasil. Ingat kenapa kita harus fokuskan kepada risiko terlebih dahulu? Karena kalau yang namanya risiko ini lebih besar kemungkinannya terjadi dan kalau misalnya terjadi ini memberikan dampak kepada keuangan kita. Sedangkan kalau yang namanya hasil memang memberikan dampak positif namun tentunya ini nggak menyakitkan. Jadi lebih baik kita antisipasi yang nggak kita mau dulu. Istilahnya kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya ini kita cegah dulu yang jelek-jeleknya. Tentunya ada banyak sekali risiko eksternal yang dapat terjadi. Yang mana saya bagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama tentunya risiko pasar. Risiko pasar ini bisa aja segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar itu sendiri. Misalnya risiko dari volatilitas harga, risiko dari likuiditas, ataupun bisa saja manajemen yang tiba-tiba mengumumkan hal-hal tertentu yang dapat memberikan dampak kepada portofolio kita. Risiko ini tentu saja tidak dapat kita hilangkan keseluruhannya. Namun paling tidak kita dapat meminimalisasi risiko ini yang akan saya bahas di akhir episode hari ini. Kalau risiko volatilitas sendiri adalah risiko dari pergerakan harga itu sendiri. Harga asetnya tentunya. Tentunya ini dapat dipandang menjadi dua sisi. Sisi pertama tentunya orang-orang yang memandang ini sebagai potensi keuntungan ataupun kesempatan untuk mereka melakukan perdagangan jangka pendek ataupun trading jangka pendek. Namun di sisi lain ini dapat menjadi risiko dikarenakan ada banyak sekali orang yang tidak dapat menerima kenaikan dan penurunan harga yang secara signifikan. Tentunya risiko ini tidak dapat dihindari terutama untuk aset-aset yang cenderung lebih berisiko seperti saham, komoditas, dan juga aset kripto. Namun tentunya untuk beberapa orang yang menganggap ini sebagai kesempatan, ini juga dapat menjadi risiko yang cukup buruk bagi mereka. Karena volatilitas ini dapat membuat mereka cenderung lebih FOMO atau fear of missing out. Yang artinya mereka takut ketinggalan kereta. Dan ini sangat sering terjadi untuk para trader. Contoh risiko pasar lain yang saya sebutkan tadi yaitu risiko likuiditas. Ini merupakan risiko yang paling jarang dilihat ataupun paling sering dianggap bukan hal yang penting. Padahal menurut saya, ini merupakan risiko yang paling jarang diperhatikan dan paling membahayakan pula. Paling membahayakan ini maksudnya gimana? Saya sendiri pernah bangkrut dikarenakan risiko likuiditas ini. di mana saya nggak bisa tutup posisi saya dikarenakan ketidakadaannya likuiditas pada waktu itu pula. Likuiditas adalah hal yang sangat penting agar kita dapat merealisasi ataupun menutup posisi kita dengan efek yang seminimal mungkin di pasaran. Jadi secara singkat saya bisa katakan seberapa banyak pun keuntungan kita, seberapa banyak pun aset yang kita miliki, kalau tidak liquid, tidak bisa kita cairkan, menurut saya percuma aja. Jadi bisa saya katakan keuntungan yang didapat itu hanyalah keuntungan di kertas, keuntungan yang nggak bisa kita nikmati, ya percuma kalau begitu. Likuiditas setiap aset pasti berbeda-beda. Oleh karena itu sebelum kita berinvestasi banyak di aset tertentu, cek dulu likuiditasnya. Pastikan kalau kita mau tutup posisi kita, memang ada orang yang menampung dari aset kita tersebut. Kemudian jenis risiko kedua adalah risiko dari broker ataupun perantara. Risiko ini adalah risiko-risiko yang berhubungan oleh aktivitas dari broker yang dapat memberikan pengaruh dari harga aset kita ataupun nilai aset kita. Ini cenderung bisa saya katakan risiko yang hampir nggak ada, terutama untuk sekuritas saham yang ada di Indonesia. Namun untuk sobat pintar yang masih melakukan transaksi, 
di beberapa aset tertentu yang mana harganya tidak tersentralisasi maka kita memiliki risiko contoh-contohnya seperti risiko yang mana broker memanipulasi harga ataupun broker memanipulasi jumlah keuntungan ataupun yang lebih parah yaitu broker tidak mengizinkan kita menarik dana kita hingga menarik keuntungan kita hal-hal ini dapat terjadi untuk aset-aset yang kurang teregulasi oleh karena itu seperti yang saya sebutkan di episode-episode sebelumnya alangkah lebih baiknya kalau kita membeli aset ataupun menginvestasikan dana kita di aset-aset yang cenderung sudah lebih teregulasi hal ini mengurangi risiko dari dana kita nyangkut di perusahaan-perusahaan tersebut tentunya nggak ada dong sobat pintar yang ingin dananya sangkut di perusahaan-perusahaan tersebut apalagi belakangan ini seperti yang saya sebutkan di episode ini sobat pintar bisa lihat banyak sekali dana orang yang sangkut di beberapa exchange aset kripto yang nggak teregulasi namun seperti yang saya sebutkan tadi walaupun risiko di sekuritas saham cenderung kecil dari sisi perusahaannya namun tetap kita nggak bisa menghindari yang namanya adanya manipulasi harga Walaupun manipulasi harganya bisa aja nggak dilakukan oleh broker, tapi dilakukan lebih terstruktur dan lebih masif skalanya. Yang artinya mereka memanipulasi harga, menggerakkan harga ke satu arah tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tentunya kita anggap sebagai invisible hands. Dan risiko ketiga yang terakhir yaitu risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar ini tentunya nggak terjadi di semua instrumen. Ini tentunya cenderung terjadi di beberapa instrumen yang mana basis harganya adalah basis mata uang asing. Misalnya aset kripto, ini salah satunya. Ataupun misalnya kita membeli saham di luar negeri, di aplikasi-aplikasi tertentu. Tentunya ini memberikan dampak kepada dana yang kita miliki, terutama apabila terjadi perubahan dari nilai tukar mata uang tertentu kalau memang nilai tukar mata uang tertentunya ini meningkat ataupun naik harganya tentunya ini memberikan benefit untuk kita namun benefit ini tentunya belum tentu dapat kita nikmati dikarenakan adanya inflasi ataupun pelemahan dari daya beli uang yang kita miliki tersebut lalu dari risiko-risiko tersebut apa yang dapat kita lakukan yang dapat kita lakukan tentunya yang pertama diversifikasi dan alokasi diversifikasi dan alokasi ini sudah saya jelaskan di episode sebelumnya jadi sobat pintar ikuti lagi episode sebelumnya diversifikasi dan alokasi ini tentunya dapat kita lakukan dari yang pertama kita pilih dari aset-asetnya dengan kita pilih kelas aset yang berbeda tentunya kita baru saja memisahkan dana kita dari perusahaan-perusahaan tertentu tersebut yang kedua tentunya dengan adanya diversifikasi dan alokasi ini kita baru saja mengurangi risiko kita terhadap risiko pasar yaitu risiko volatilitas dan risiko likuiditas tentunya ini harus kita cek lagi satu persatu pastikan keduanya ini dapat kita pahami dan dapat kita terima dan yang ketiga dikarenakan kelas aset yang berbeda ini kita sudah memisahkan dana kita dari broker-broker tertentu jadi kita nggak masukkan dana kita di satu pialang saja kita masukkan di berbagai pialang Contoh nih misalnya Sobat Pintar menggunakan satu di saham sekuritas Jadi risikonya di satu broker Kemudian kita beli aset kripto Ini ada risiko yang terpisah Kemudian kita beli obligasi Ini risikonya terpisah dan seterusnya Yang kedua tentunya Sobat Pintar dapat kurangi porsi mata uang asing Ataupun porsi investasi dalam bentuk mata uang asing Jadi kalau misalnya Sobat Pintar sebelumnya punya investasi dalam saham Amerika Serikat Sobat Pintar bisa pikir-pikir kembali untuk mengurangi porsinya apabila ada beberapa risiko tertentu yang tidak dapat kita terima kalau memang kita misalnya investasi di negara tertentu dengan mata uang tertentu dan memang ada kecenderungannya secara jangka panjang mata uang itu lebih kuat dari mata uang yang kita miliki maka boleh kita pikirkan ataupun pertimbangkan untuk berinvestasi lebih banyak ataupun memberikan porsi yang lebih banyak di mata uang asing tersebut namun tentunya saya sendiri nggak merekomendasikan untuk berinvestasi di mata uang asing saja dalam kasus ini berinvestasi di aset yang berdenominasi mata uang asing namun tentunya ada plus ada minusnya tentunya plus kalau berinvestasi di dalam negeri kita memiliki fasilitas pajak yang lebih baik dengan biaya yang cenderung lebih rendah dibandingkan kalau kita investasi di aset luar negeri dengan denominasi mata uang luar negeri tersebut yang biasanya pajaknya yang akan dikenakan adalah pajak progresif bisa aja dengan kita menambah porsi ini bisa aja memberikan pertumbuhan yang lebih banyak pada portofolio kita jadi alangkah lebih baik sobat pintar lihat dulu 
pelajari dulu, analisis dulu apakah ini dapat memaksimalkan potensi pertumbuhan portofolio kita ataukah ini malah menjadi masalah tambahan bagi portofolio kita. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, pastikan Sobat Pintar sudah melakukan Risk Profile Assessment yang sudah saya bahas di episode sebelumnya. Jadi Risk Profile Assessment ini tentunya dapat membantu Sobat Pintar untuk memikirkan apakah Sobat Pintar cocok untuk berinvestasi di aset-aset volatile yang mana risiko pasarnya cenderung lebih besar. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, tentunya yang namanya risiko tidak dapat dieliminasi sepenuhnya, paling yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan ataupun meminimalisasi risiko-risiko ini. Tentunya untuk mengalihkan risiko bisa saya katakan hampir gak ada opsinya ataupun gak ada pilihannya yang bisa kita lakukan tentunya meminimalisasi risiko-risiko ini. Risiko tentunya dapat terjadi di berbagai instrumen dan juga yang tidak kalah penting dapat terjadi di berbagai pihak yang bersangkutan di dalam lingkaran ini. Jadi sobat pintar harus cenderung lebih berhati-hati dan mempelajari lebih mendalam dari instrumen yang kita investasikan. Dan yang terakhir, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada berbagai usaha-usaha yang Sobat Pintar dapat lakukan untuk mengurangi risiko-risiko eksternal yang ada agar kita tetap dapat mendapatkan keuntungan ataupun pertumbuhan dari portofolio kita dengan risiko yang seminimal mungkin. Jadi Sobat Pintar udah tahu dong, apa saja risiko-risiko eksternal, apa saja yang dapat Sobat Pintar lakukan, dan gimana cara meminimalisasinya. Kira-kira dari usaha-usaha yang tadi, ada nggak yang sudah Sobat Pintar lakukan? Kalau udah ada, tulis dong di kolom komentar. Jadi itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.